も冷蔵でいい。キャンプ地とするか決めてきます、はいはい、後ほどはい到着です到着です着いたよ着きましたよちょっと待ってね今降ろすからということでどうした撮ってるよあ、惜しい<笑>はい、今日なんですけど、はい、こちら持ってきましたこれなんか届いてたね。うん。新タープです。あ、タープ。タープ。あ、本当だ、タープって書いてある。そうなんです。なんていうの、ソーラーヘキサタープ。ソーラー M。え、ソーラー充電ができるタープ。<笑>違います。すごい違うんだよ。<笑>車高タープ。あ。ついに買いました、車高タープ。あ、やったじゃん、二個目に、うん。そうなんです。お高いんですか。いや。2万円しなかったのこれ今までいろいろ取材させてもらったタープがわあ,ああいうのめっちゃ高くてちょっと安めのないのかなってずっと探してたらあのロゴスが「車高シリーズ」って出してて新作ってこといやそんなこともないみたいよあそうなんだ、うん、なんちょっと割引になってたししかもロゴスアイテム欲しかったから、うん、なんか初じゃない初毎年さ、うん、やっぱ犬がいるとタープないとこの日差し夏の日差しもう無理だよねってなっててでタープをしてももう日差しに負けて暑いんだよねだからもう車高のタープがあったらどうなんだろうねみたいな話をしてたんですよ、うんうん、してたはいで今年ついに買いましたので<笑>ちょっとこちらでテストを兼ねてデイキャンプやっていきたいなと思います嬉しいです、ね、これで晴れて私もロゴサーだぜってことでいつもの田代運動公園に来たんですけど、うん、もう見てこれひどくないひどくないあそこさ、うん、何これ
やもうあのローホルのゴミみたいなやつよねえこれさ、うん、やっぺーって<笑>やっぺーってやろうっていうそのその気持ちがもう深夜わかんないんだけどねなんか飛んでっちゃって取れなくなっちゃったとかさ、うん、まだしも、うん、もうなんかそのうち使えなくなりますよここもだって看板できてたよねなんかみんなで拾ってみたいな写真とか、うんうん、あれ立ってたよねあとであれだけ持って帰ろううんほんと嫌なんだけどとりあえずタープ貼りましょうテンションが<笑><笑>残念すぎて、うん、ちょっと温度計も持ってきたんだよね持ってきましたなんでちょっとタープ下と日向と測ってみようかなって感じです<笑>楽しみやはいであとはこの間ね斎藤夫婦メンバーオフ会、うん、あのオンラインサロンのね、うん、オフ会をやった時にクーラーボックスがソフトクーラー、うん、いつものソフトクーラーで行ったら、はい、もうね半日ぐらいでもう無理だったんですよね常,常温になっちゃってねおビールが常温だった<笑>ねえー、今日はねちょっと冷蔵庫新しく冷蔵庫を持ってきたので、うん、そちらもねちょっとテストしに来てますのではい、はいここでランチを食べたいと思います。もうお腹空きました。ね、とりあえず設営しましょう。はい,、はい。あら、いいじゃないですか。ね。はい。ハルピン。はい。じゃあ、おろしましょう。はい。まだ開けてません。結構重いですね。重い。あ、そう。開けるかな。開けてみようか。はーい。白い。わあ。いいサイズ。可愛い,い。いいね。うん。いいね。うん。開けましょう、開けましょう。汚れちゃうけど。うん、あ、じゃあ。いいじゃん。すごい、可愛い,いです。あんまり。うちは動画でやりませんが、開封の日。本当だよね箱からいつも出しちゃう、うん、家でねもう我慢できなくて出しちゃうこと多いから<笑>はいおっめっちゃ説明書がいっぱいついてるあここにもうロープが結ばってついてますあすごい最初からついてるうんじゃあポールつけるだけだそうだねあ、うん、ここにポールとペグあペグペグどんな感じこんなです。あ、ちょっと強そう。ね、ちょっと強そう。あ,あ,あでもこっち針になってないやつだ。尖ってないやつ。かかんないや。もしかしてそれハンマー？お、そうです。わ、これがセットになってました。なるほど。まあ使わないですね。このセグとハンマーはじゃあ使わない。うん。無限。黒いポール、はい。あ、こんな低いんだ、うん。低めだね。まだ完成。完成。簡単だった。こんな感じになりました。この低さいいかもね。うん、全然いい。ね、うん。なんかやっぱり高いとさ、日陰も遠くなっちゃうから。うん、そう。十分です。ね、すごい。え、ちょっと。中入ってみる。うん。それやりたい。どうぞ。行きます。日陰に入ってください。日陰だ。あ、涼しい。全然違う。違うすごいぞ。あ、本当に完全車高だ。あの一対一はもうね、もうすでに黒いからどんどんさ、うん、日が当たるたびにも痛かったんだけど、全然。大丈夫だね。全然。あ、これはすごいわ。これワンコのワンコの位置でも絶対涼しいよ。とりあえずニコメリさんこっち持ってこようか。
涼しいじゃんかいいじゃんそうよあこれはだいぶ違うよ普通のタープと全然違う、ね、風が吹くことによってさらに涼しいタープが透けてる分の、うん、なんかこの顔,の顔らへんのふわーっていう暑さもないもんねないなんかやっぱこうやって立つとさ結局ここがもう熱ってなるじゃんそ,うそ,うそ,うそ,うそれがないそうこれはもわもわしてないもんね顔がね表は真っ白なのよね中は真っ黒なんだよねなんかあのさソフトクーラーの内側の生地っぽいうんあらいいじゃん涼しいでしょあと一応何年加工で耐水圧1600まあ1600あれば十分だと思うんですよで日向と日陰でマイナス15度の温度差を実現って書いてあるんですけど本当にっていうね大きさはこれ440の430で高さが2メートルです重さが 4.3 キロ何年生ポリタフタ何年生ポリタフタ、うん、あ良さそう良さそう涼んでるよあいいじゃんいいじゃんねえちょっとセッティングしよっかここに、うん、ゴミを眺めながらご飯食べたくないんで拾いました<笑>マイナス十度だった。マイナス十五度って書いてあったけどね。あ、ネットに。うん、まあ、でも、十分じゃない。十分。中二十四度。やば日向が三十四度。へえ、すげえ。すごくない。すごいね。うん、すごい。通りで涼しいわけだ。<笑><笑>その椅子どうしたの。え、これ。うん、ついに買っちまったよ。ニトリの椅子。ニトリの椅子ね。これさ、前さ、あの、うん、ゴーアウトの展示会。見た時さ、うんうん、これなかったよねなかったゴーアウトにねそうなくてなんかお店行った時に発見したんだよね、うん、これでえこれ欲しかった椅子の形じゃんそうそうそうって思ってまた北海道とかさ行く時にさ、うん、ちっちゃくしたいっつってこういうのを探しててまさかのニトリさんから出てましたそうそうそう<笑>こんな感じで紐使わなかった取る時とか良さそう紐。ああ確かに。はい。いいじゃん。この背もたれなし。なんだけど、うん、座った時に背もたれがあるかのような楽ちんさは味わえますよね。そう。それなりに。全然いいっすよこれで。全然いいっすっていう椅子の名前にする<笑>うちの中で。本当だね。全然いいっす。全然いいっすにしようか。でこのサイズだからやばいよね、うん、えしかもお値段お手頃だったよねえっ、ー、と2900円かなそうブランドのやつ買うと1万円ぐらいするんだよねするだからしょうがない買えないやと思ってたんだよね、うん、しかし<笑>ニトリで出ておりましたありがとうニトリさん助かります<笑><笑>でもねここにもねニトリ家具ありますからこの台これねこれこれもニトリグッズですよあー楽ちんしかし暗いなあここ、うん、そう帽子かぶったらもう真っ暗あ涼しい全然違うね20度台だったらだって過ごせるもんあでももうどんどん外が外どんどん暑くなって今中は24度外36度マイナス12度ですすごいすごいねロボスすごいこの値段でめっちゃいいじゃん君たちすごい涼しそうで、はい、今回は、えー、こちらのイーノーさんの冷蔵庫を持ってきました、うん、はい、これちょっとお仕事をいただきましてこっちにね、今年は去年の
やつから切り替えたんですよ車載冷蔵庫、うん、内容はね45リットルで一緒なんだけどあの前使ってた冷蔵庫と大きく違うのがあの2部屋になったんだよね、うん、これめっちゃ使いやすいよねうん使いやすいねこっちが左が冷蔵庫でオープンはい今日ノンアルト会出ておりますはい右が冷凍にしてますローホル<笑>ローホル入れてますあのこうライトがついたりこうカゴがね入ってたりであ,あとここまな板ついてますこれねめっちゃ便利、うん、いやーここでこうやってねそうそうそうティンティンティンってやって、うん、ここにしまえばいいっていうそうですねはいこうちょっと見えづらいですけどもちろんねあの冷蔵庫と冷凍庫と温度の切り替えができますあのここに温度設定ができる、うん、で両方冷蔵両方冷凍とかもできるからおお、うん、すごい便利だなと思ってこれを使ってます冷凍いいよねうんこの間の新潟食べにも持ってったんですけど、うん、やっぱり冷凍品買いたい時もあるんだよねあるあるある、ね、旅してるとねそうだから今までは冷凍庫にしちゃうと全部冷凍になっちゃうそうだよね一室しかないから、うん、そうなのを、えー、今回からこれで分けることができるんでもう、うん、家だねそうなんだよすごいよちょっとねボディは大きくなったんですけど、うん、ここにね引っ張るハンドルがついてたりこんな感じで、うん、でまあそっちにタイヤがついてるから、うん、コロコロコロって転がしていけるかなりごっついねタイヤ、ね、すごい、うん、そうキャンプ場とかで車が侵入できないとかね、うん、の場合に転がしていけるはいで設定はねマイナス20度から20度までうん結構幅広く設定できたんですごいですね、うん、地味にね嬉しかったのこの USB 充電そうそうそうそう、うん、これ楽よね、うん、あるとここが今ねマイナス冷凍庫がマイナス8度、えー、冷蔵庫が4度になってて、うん、ここにね今電池マークが出てるんだけど、うん、あと3個5個中3個なんだけど今回これすごいって思ったのがこの裏裏にこれすここにこれ今ちょっと取っちゃうと切れちゃうんでうんまあでも取るかいいよこれこれバッテリーなんだよねへえー、結構小さいそう小さいんだけど今ついたかなあついたこれバッテリーがついてて、うん、まあ別売りにはなっちゃうんですけど、はいはいはい、ついててこれだけで動くっていうあじゃあなんか車からあのなんだっけあれシガーソケットでつないでとかしないで、うん、もう単体で稼働するそうそうそうもちろんここから、うん、あの電源とシガーソケットの線もあるんだけど、うん、あとソーラーねあーソーラー、うん、とかもつなげられるんだけど、うん、こういう今みたいな時にバッテリーだけで稼働してくれるっていう、うん、その機能欲しかったからそうありがたいで今3時過ぎなんだけど、うん、出てくる前にこのバッテリー状態でずっと稼働してて、はいはい、させといたんだよねテスト的に、うん、だから12時ぐらいからずっとバッテリーだけでやってるんですよ、うん今3時間ぐらい自分で動いてるみたいな結構持つねね何時間だっけな,なんかエコモードだったら何時間持つみたいな書いてあったんですけど、えー、結構持つみたいですごい今それで電池がまあ半分半分以上はあるっていう感じなんだよねうんなんか56時間動くんかなでめちゃくちゃありがたいですねやっぱり車中泊用だだけじゃなくてこうキャンプするから多く、うん、そうそうそうこうやって単体で持ってきて単体で冷えてくれるっていうのはありがたいです、うん、そうね、うん、でこの冷凍の方は一応結構電気食うかなと思って、うん、この氷板入れてきたんで、うん、これ入れてきたら結構あの省エネになるからさ、うんうん、サイズはあの詳細に載せておきますので、はい、見てみてくださいペットボトルの大きいのがボンって入るのがすごい嬉しいなと思いますそう縦に入るもんねうんどかさなくていいからね。はい。はい。この間ね、あの新潟の旅に持って行って
だいぶ使いやすかったので、うん、ちょっとご紹介させてもらいました。はい。はい。朝日。うん。いや、なんかこの下にいたら寒いぐらいだわ。<笑>むしろ風吹いたら寒いよ。うんね、<笑>本当に。ね。寒いのよ。朝日ゼロですけど。はい。朝ゼロです。お疲れ乾杯、はい、あーあーうまうまいねデイキャンプの定番そうホルモン鍋ローソンのホルモン鍋です前これさ漏れたじゃん、うん、火が強いからですってやっぱ結構言われて、うん、弱火にしましょうか弱火はいいんですけど風なんだよね多分今日は風です、うん、穴開いちゃったんだよね前やった時だからちょっと強かったみたいな、うん、あでもいけそううんいけるいけそうで中火中火で火まで出てるのに太郎ちゃんえ社交タープのおかげでいいんだか悪いんだか寒いらしい,寒いんだよ<笑><笑>でもそれがさリアルなさ感想じゃない,寒い,寒いって<笑>面白い夏のロウホルいいねうんあったけいやもうシャコータップすごいじゃんこの白いとこと茶色いとこどっちも好きあうめうんサビ美味しいごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回の動画はこの上に貼りました。車高のタープのちょっとテストがてらデイキャンプに来たんですけど、本当にまあ今の季節だからだと思うけど、うん、寒い<笑>寒いぐらい日が来ないです。マジで。うん、やっぱ日に当たると全然暑いから、こっちだけすごい。本当日光が。本当涼しい。まあ、真夏になったらもちろんさもっとね全体の気温が上がるからこれが寒いとかはないと思うんだけど、うんまあ、でもなんかこ今年の夏はめっちゃ使えそうな気がする、うん、はいそれとこの冷蔵庫この間ねキャンプでソフトクーラー使ったらもう全然暑くて溶けてしまったので、うん、今年はこれをちょっと使ってあの車中泊とかに。重宝できるかなと思いますなんか長旅になるとどうしてもね、うん、クーラーボックス厳しいからね、うん、電泊とかね、はい、でこの間ソフトクーラーで溶かしちゃったのも連泊だったんだよねそうなんです、うん、氷を早々買い足しておかなきゃいけなかったんですけど、うん、毎日その都度買わなきゃいけないからそう、うん、やっぱりこういう冷蔵庫1個あると楽だなと思うんで、はい、気になった方は。えー、概要欄にリンクありますのでぜひぜひ見てみてくださいよろしくどうぞはいこれから本当に暑い時期がね来るからタープとか冷蔵庫とか、あのー、参考に少しでもなれば嬉しいです<笑>それではまた次の動画でお会いいたしましょうさようなりさようなり斎藤でした斎藤でしたまた<笑>もうここ暑いこっち寒いあっちに入ってくるからさ、うん、こっちは多分ずっと向こうまで日がないけどあそっかそっかずれてずれてそ,そのうち当たりそうだなもしかして。